नमस्कार हॅलो डॉक्टर कार्यक्रमामध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत विषय आहे श्वसनाचे दीर्घकालीन आजार आणि आधुनिक उपचार या विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करतील छातीरोग विशेष तज्ज्ञ डॉक्टर अनिल मडके नमस्कार डॉक्टर तुमचं या कार्यक्रमामध्ये स्वागत डॉक्टर अनिल मडके हे सांगली येथील प्रख्यात छातीरोग तज्ञ आहेत एकोणीसशे ब्याण्णव पासून वैद्यकीय सेवेत कार्यरत नमस्कार डॉक्टर पुन्हा एकदा आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत श्वसन संस्था म्हणजे नेमकं काय आहे आणि त्याचा कार्यप्रणाली कशी असते सर्वांना माझा नमस्कार खर तर माणूस अन्नाशिवाय काही आठवडे जिवंत राहू शकतो पाण्याशिवाय काही दिवस जिवंत राहू शकतो पण हवेशिवाय काही मिनटंसुद्धा जिवंत राहू शकत नाही अशा या हवेसाठी आपण श्वसन संस्थेवर अवलंबून असतो ही कशी असते आपण बघूया या स्क्रीनवर आपण हे चित्र बघूया आपली जी शरीर रचना आहे त्यामध्ये कॉम्प्युटरसारखी ही सगळी कार्यप्रणाली आहे आपल्या छातीच्या पिंजऱ्यामध्ये दोन फुफ्फुस असतात या चित्रामध्ये तुम्ही डाव्या बाजूला बघताय एक डावं फुफ्फुस दाखवलेला आहे नाकापासून आपला श्वास येतो त्या मार्गातून त्याला वायू मार्गिका किंवा श्वास नलिका असं म्हणतात आणि मध्ये जे चित्र दाखवलं आहे त्यामध्ये मोठी श्वास नलिका आहे तिथून सगळ्या श्वास नलिकांची फांदी फुटते म्हणून याला मी ब्रॉन्किल ट्री म्हणतो आणि शेवटी दाखवले ते वायू कोश आहेत म्हणजे तिथे आपल्या ऑक्सिजनची देवाणघेवाण होते तिथून आपल्या रक्तवाहिनीमध्ये ऑक्सिजन जातो आणि यामध्ये पुन्हा एक दुसरं चित्र मी दाखवतो यामध्ये आपण पाहूया की या फुफ्फुसातील ह्या श्वास नलिका ज्या आहेत त्या शेवटी म्हणजे उजव्या बाजूला जे चित्र आहे द्राक्षाच्या घडासारख्या ह्या पेशी असतात आणि या पेशी फार महत्वाच्या असतात आणि याच्या बाहेर म्हणजे फुफ्फुसाच्या बाहेर एक आवरण असतं ज्याला मी प्लुरा म्हणतो हे सर्व दाखवायचं कारण म्हणजे आपल्या श्वास नलिका त्याचा आजार असतो वायू कोशाचे आजार असतात रक्तवाहिन्यांचे आजार असतात आणि प्लुराचे आजार असतात आपण जो श्वास घेतो तो श्वास अत्यंत महत्वाचा आहे आणि या कार्यक्रमात आपण बघणार आहोत की कोणकोणते आजार होतात आणि आपली फुफ्फुस टिकवण्यासाठी आपण काय करायचं अगदी छान आणि खूपच छान तुम्ही माहिती दिली कारण अनेक वेळेला आपल्याला फक्त नाक किंवा फुफ्फुस याचद्वारे माहिती असत पण ह्याच्या आतमध्ये जाऊन सुद्धा हे द्राक्षाच्या घडासारखे काही घटक असतात ज्या पेशी असतात ज्या श्वसनासाठी फार महत्वाच्या आहेत आणि श्वसनाचे जे दीर्घकालीन आजार आहेत त्यांच्यामध्ये याचं महत्व फार वाढतं नेमके जेव्हा आपण म्हणतो की श्वसन संस्थेचे विकार आहेत तर सर्वसाधारणपणे लक्षणं काय असतात त्याची एक तर श्वास आपण जो घेतो तो सहज व्हायला हवा म्हणजे खरं तर सर्वसामान्य माणसाला श्वास घेताना कळत नाही की आपला श्वास सुरू आहे जेव्हा आपल्या श्वासाची जाणीव होईल तेव्हा समजावं की आपल्याला काहीतरी झालं म्हणजे दम लागणं धाप लागणं हे प्रमुख लक्षण आहे मग वय कितीही असो आपण स्लाईडमध्ये पण थोडं बघूया यामध्ये काही स्लाईड्स दाखवलेले आहेत की श्वास घ्यायला आणि सोडायला त्रास होणं फुफ्फुसातून किंवा घशातून घरघर आवाज येणं खोकला येणं कुठल्याही प्रकारचा खोक चालत नाहीत व्यायाम करत नाहीत आणि मग त्यांना दम लागलेलं कळत नाही जे लोक नियमित व्यायाम करतात त्यांना समजतं की मी पाच किलोमीटर चालत होतो आता मी चार किलोमीटर चालू शकतो किंवा तीन किलोमीटर चालल्यानंतर मला दम लागतो तर धाप लागणं कोरडा खोकला येणं काही वेळा सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये काही आजारांच्या खोकला कोरडा असतो नंतर त्याबरोबर कप पडायला लागतो म्हणजे इथं ज्या स्लाईडमध्ये बघू शकता तोंडामध्ये आतल्या बाजूला इन्फेक्शन झालेलं आहे आणि कफ जो पडतो त्यामध्ये काही वेळा रक्त सुद्धा पडतं आणि ही स्लाईड फार महत्वाची आहे माझ्या दृष्टीनं कारण आपल्याला आरोग्याची काळजी घेत असताना जाग राहायला पाहिजे आणि माझ्या या स्पेशालिटीमध्ये म्हणजे श्वसन संस्थेच्या विकारामध्ये काही हृदयाच्या विकारामध्ये बोटं आपली टनक होतात बोटाचे जे नख जो भाग आहे नखाचा भाग तो टनक होतो आणि तो टनक झालेला भाग बऱ्याचदा एवढाच आपल्याला बदल झालेला दिसतो शरीरामध्ये लक्षणं नसतात त्यामुळे लोक दुर्लक्ष करतात दुर्लक्ष करू नका तुमच्या फॅमिली डॉक्टरकडे किंवा तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवा आणि त्याचं कारण दीर्घकालीन श्वसन विकार आहे का हे आपल्याला बघायला हवं आणि त्यावर उपचार घ्यायला हवेत त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं तर पुन्हा त्याचा त्रास आपल्याला होऊ शकतो तर मला वाटतं ही लक्षणं जी आहेत दम लागणं खोकला येणं कफ येणं छातीतून घरघर आवाज येणं छातीवर दाब आल्यासारखं वाटणं बऱ्याचदा दम्याच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये किंवा सीओपीडीच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये काय होतं लोकांना समजत नाही म्हणजे मला प्रेशर आल्यासारखं वाटतं रात्री अचानक उठावं लागतं छातीवर कुणीतरी प्रेशर देतं असं वाटतं अस्वस्थ वाटतं सांगता येत नाही तर अशा लोकांनी 
श्वसन विकार तज्ञाक दाखवाव अपने नीमक काटा नाइटा वह आधी मटते तुम्हें लवकर डॉक्टर भेटा मग तब्यत आरोग्य फार महत्व की गोष है अपने आयुष्या एक दिन तीन चार पांच आकड़े टाकले तो पहले दह आकड़े आरोग्या हवे मग अकड़ा वेल्थ लाइफ मच मोर देन वेल्थ